المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر قادر قدرة داري هر چه خواهی آکنی مردارات جان بخشی زنده را به جا کنی هر که خواهی که عزت می دهی هر که خواهی که ذلت می دهی تینی جا که اچھا کورن شمان دان جا که اچھا تینی کورن اپمان হেচিরো মহান হেচিরো মহান যাকে চাও তুমি করো সম্মান দান যাকে চাও তুমি করো অপমান হেচিরো মহান হেচিরো মহান আল্লাহ রবুল আলমিন সব কিছুর মালিক এবং শেষে আল্লাহ রবুল আলমিন বললেন যে বেহিসাব রিজেক্ট দেওয়ারও মালিক সে আল্লাহ তথে বাসন মহান রবুল আলমিন কোন কোন জিনিসে আমাদেরকে জীবিকার ব্যবস্থা রেখেছেন আমরা সেটা জানবো এবং জীবিকা বলতে তার শাব্দিক যে অর্থটা সেটা হলো রিজেক অন্য সেই সাথে বস্ত্র দ্বিতীয় পর্যায়ে আমরা বুঝে থাকি এবং আমাদের জীবন চলার যে সমস্ত রসদপাতি আমরা সেগুলো বুঝি কিন্তু আসলে জীবিকার ব্যাপক অর্থে এইটাই নয় ওই যে মান সম্মানের কথাও সেখানে আছে উন্নতি অবনতির কথাও সেখানে আছে ক্ষমতা পাওয়ার এর বিপরীত পাওয়ার লেস হওয়া সেখানে আছে রাজত্বের কথা আল্লাহ শুরু করেছেন রাজত্ব দিয়ে দেওয়া নেওয়া এই সবগুলো কিন্তু রিজেকের ভিতরেই স্বামী আপনাকে কতটুকু জ্ঞান দেওয়া হবে কতটুকু জ্ঞানের অধিকারী হবেন না হবেন সেটাও কিন্তু রিজেকের মধ্যে সামিল ইমাম আবু দাউদ রাহিমাউল্লাহ বলেছেন যে কয়েকজন বড় বড় মহাদ্দিসের সাথে আমার দেখা হয়েছে কিন্তু তাদের কাছ থেকে আমার হাদিস নেওয়া হয়নি তারপরে তিনি দলিল গ্রহণ করলেন ওই আয়াত থেকে যে নাহনু কাসাম না বাই নহ মাই সাতাহ আমি মানুষের মাঝে তাদের জীবিকাকে ভাগ করে দিয়েছি বন্টন করে দিয়েছি মানে যার ভাগে যেটা যতটুকু সেটা এবং ততটুকুই মিলবে তার চেয়ে বেশি হবে না তার চেয়ে কম হবে না তিনি কথা বলছেন এলিম সম্পর্কে হাদিস সম্পর্কে আর দলিল দিচ্ছেন মাইসা মাইসা মানে আমরা যেটাকে রিজেক বুঝি সেটা দিয়ে তো বুঝাইলেন এই কথা যে এলিমটাও একটা রিজেক কে কার কাছ থেকে কতটুকু নিতে পারবে কে কতটুকু নিতে পারবে না সেটাও রিজেক হিসাবে আল্লাহ পাক আসমান জমিন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে নির্ধারণ করে রেখেছেন আল্লাহ আকবর কত বড় কথা তাহলে রিজেকের মধ্যে সবগুলো আছে এই হিসাব করেই আমাদেরকে আলোচনা শুনতে হবে এবং আল্লাহর কাছে ওইভাবেই রিজেকটা চাইতে হবে খালি এটা চাইলে হবে না যে আল্লাহ আমাদেরকে খালি অন্ন বস্ত্র বাসস্থান দিয়ে দাও আপনার ছেলে ভালো মানুষ হোক সেটাও তো চাইতে হবে এটা ওটা রিজেক হাজিসে আসে নাই যে তোমার ছেলে এবং তার যা উপার্জন সবটাই তোমার উপার্জন তাইলে আল্লাহ নবী সাহেব সাহেব বুঝিয়ে দিলেন যে ছেলেটাও একটা উপার্জন বলেন আল্লাহ আকবর রিজেক দিয়ে আমাদের বাংলা ভাষায় যে কথাগুলো আমরা বুঝাই তার মধ্যে উপার্জন একটা শব্দ উল্লেখযোগ্য আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বললেন सन्तान के सम्बोधन कर मानुष करते भलो उपार्जन आदि जाए से अपन जन कल हो दाड़े अल्लाह अकबर अल्लाह रबी आलम जन के সার্বিক অর্থে ব্যাপক অর্থে যে জীবিকা উপার্জন সেটা বুঝার তৌফিক দান করেন এবং সেটাতে আমাদের জন্য বরকতের ব্যবস্থা রাখেন আমাদের উত্তরোত্তর উন্নতি দান করেন তিনি যেন অনটন দিয়ে তিনি যেন অভাব দিয়ে যেই অভাব কখনো স্বভাব নষ্ট হওয়ার কারণ হয় আমাদেরকে কঠিন কোনো পরীক্ষায় ফেলে না দেন বিশেষ করে সারাজাহানের মুসলমানদের এবং এটা যে একটা মুসলমানদের কলিজা এই জায়গাতে যেন কোনো সংকট সৃষ্টি না হয় এমন সংকট যার কারণে তারা আদর্শ চ্যুত হতে পারে আল্লাহ যেন এই দেশটাকে রক্ষা করেন আমাদের দেশকে রক্ষা করেন সারা জাহানের মুসলমানদেরকে আল্লাহ রক্ষা করেন বলেন আল্লাহ আমি এই কাজগুলো কিন্তু প্রত্যেক ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য প্রথম যেটা আমরা বলবো জীবিকার ক্ষেত্রে আপনার বরকতের ব্যবস্থা হবে জীবিকার চাবিকাটি আপনার হাতের মুঠোয় আসবে সেটাকে আমরা এক শব্দে বলতে পারি তৌবা করা 
আমরা মন্তব্য অনেক করছি দুশ্চিন্তায় অনেক ভুগছি কিন্তু তৌবা করছি কিনা সেটা হলো প্রশ্নের বিষয় তৌবা করতে পারলেই কিন্তু এই অভাব অনটনের দরজা বন্ধ হয়ে যায় এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে বরকতের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায় সুরা নো হে দশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ উল্লেখ করেছেন আল্লাহ হরবান বললেন নোহ নবীর কথা উল্লেখ করে যে আমি আমার জাতিকে বললাম তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও এবং তারপরেই ক্ষমা চাইলে কি পাওনা হবে কি ফজিলতের কথা আল্লাহ নিজে উল্লেখ করেছেন আল্লাহ প্রথম কথা হলো ইন্নাফারা তোমরা সামান্য ক্ষমা চাইবে আমার আল্লাহ অধিক হারে তোমাদেরকে ক্ষমা করবে আল্লাহ এই জন্য গাফারা শব্দ ব্যবহার করলেন তিনি অধিক হারে ক্ষমাকারী খুব বেশি বেশি ক্ষমা করেন ক্ষমাকে পছন্দ করেন কদর রজনীর দোয়াটাই তো এটা আল্লাহ ইন্নাকা আফুগুন তো হেবুল আফুয়া কাফুয়ান হে আল্লাহ তুমি ক্ষমাশীল ক্ষমাকে পছন্দ করো তাই আমাকে ক্ষমা করো ইউর সিরি সামা আলাইকুম মিদ্রারা 